എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അമേച്ചർ ആസ്ട്രോണമേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ കേരള അഥവാ ആസ്ട്രോ കേരളയുടെ തിരുവനന്തപുരം ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഈ മാസത്തെ പ്രതിമാസ പ്രഭാഷണത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇതാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാഴ്സ് ദ സ്റ്റഫ് വി ആർ ബോൺ ഫ്രം എന്ന ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് അതെന്താണിതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ടൈറ്റിൽ എന്ന് പലർക്കും സംശയമുണ്ടാകും നമ്മൾ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനിച്ചു എന്നാണ് ഈ ടൈറ്റിലിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതിന് ആധാരമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോട്ടാണ് ഇത് കാൽ സൈകൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലത്ത് ഒരേ സമയം സയൻറ്റിസ്റ്റും വേണമെങ്കിൽ ഒരു റോക്ക് സ്റ്റാറിൻ്റെ ഇമേജും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ് വളരെ ഫേമസ് വളരെ ഫെമിലിയർ ഫേസ് ആയിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് ടെലിവിഷനുകളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കോട്ടുണ്ട് ഇത് നൈട്രജൻ ഇൻ അവർ ഡി എൻ എ ദ കാൽസിയം ഇൻ അവർ ടീത്ത് ദ അയൺ ഇൻ അവർ ബ്ലഡ് ദ കാർബൺ ഇൻ അവർ ആർപ്പിൾ പൈസ് വെ മെയ്ഡ് ഇൻ ദ ഇൻറ്റീരിയർ ഓഫ് കൊളാപ്സിങ് സ്റ്റാർസ് വി ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് സ്റ്റാർ സ്റ്റഫ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള കാർബണും കാൽസ്യവും ഒക്കെ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ അകക്കാമ്പിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് നമ്മളെല്ലാവരും സ്റ്റാർ സ്റ്റഫ് ആണ് നമ്മളെല്ലാവരും വളരെ നക്ഷത്ര കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ മലയാളത്തിൽ പറയാം കാൽസേഖൻ്റെ ഈ കോട്ടാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അവതരണ വിഷയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നക്ഷത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നക്ഷത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സിലിരിക്കുന്ന രണ്ട് തെറ്റായ ഇമ്പ്രഷൻസിനെ നമ്മളൊന്ന് പൊളിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് കൂടുതൽ എൻ്റെ വിശദമായ ആത്മകഥയിലേക്ക് പോകാനുള്ളത് ഒന്ന് ഈ കാണുന്ന നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ഈ ചിത്രം വളരെ ഫേമസ് ആണ് കുട്ടികളുടെ നക്ഷത്രം വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ് നക്ഷത്രത്തെ വരയ്ക്കുക ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഫൈവ് പോയിന്റ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് അഞ്ച് കാലുകളുണ്ട് പോയിന്റ് സ്റ്റാറിൻ്റെ പോയിന്റ് എന്നാണ് ആ കാലുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുക ഫോർ പോയിന്റ് സ്റ്റാർസ് വരയ്ക്കാറുണ്ട് സിക്സ് പോയിന്റ് അങ്ങനെ പല നമ്പറുകളുള്ള കാലുകൾ കൂടി നക്ഷത്രങ്ങളെ വരയ്ക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ശരിക്കും നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കാലുള്ള ഷേപ്പേ അല്ല കാരണം അവ വളരെ സ്പെരിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോൾ ഓഫ് ഗ്യാസ് ആണ് ഗ്യാസ് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ബോൾ ഓഫ് പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയും സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഖരം ദ്രാവകം വാതകം എന്ന മലയാളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് നാലാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് പ്ലാസ്മയാണ് പറയുക പ്ലാസ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ്റങ്ങളിലെ ഇലക്ട്രോണുകൾ കൂടി പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ്റങ്ങൾ അയണൈസ്ഡ് ആയി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ആറ്റങ്ങൾ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് നിൽക്കാതെ ചാർജ്ഡ് അയോണുകളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിലുള്ളൊരു ഗ്യാസാണ് ശരിക്കും പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സ്പെരിക്കൽ പ്ലാസ്മയാണ് ശരിക്കും എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങളും പക്ഷേ നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ഫൈവ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്നതിന് കാരണം ഇപ്പോഴും ഇതിങ്ങനെ തുടരുന്നതിന് കാരണം പൊതുവെ പറയുന്നത് നക്ഷത്രങ്ങളെ ഈ ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന നക്ഷത്രം ഈജിപ്ഷ്യൻ ലിബിയായ ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സിൽ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് കാലാണ് വരച്ചേക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നക്ഷത്രങ്ങളെ പിന്നീട് എവിടെയൊക്കെ ആളുകൾ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചു അവിടെ എല്ലാം ഈ ഫൈവ് പോയിന്റ് സിമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ കണക്കാക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ കാലുകൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും മോഡേൺ ടെലിസ്കോപ്പുകളിൽ എടുക്കുന്ന അത് ഉപയോഗിച്ചെടുക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ നോക്കിയാലും നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഇമേജ് ഇതാ ഈ കാണുന്നത് പോലെ ഇത് അൻറ്റാർസ് എന്ന് പറയുന്ന നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ നാല് കാലുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് ഈ കാലിപ്പോഴും ഉണ്ടാകും ഇതെന്തുകൊണ്ടായി കാലുണ്ടാകുന്ന ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ രസമാണ് അത് നമ്മൾ അത് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എടുക്കുക ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് അതായത് എല്ലാ ടെലിസ്കോപ്പുകൾക്കും ഒരു ഒരു മിറർ ഉണ്ടാകും ആ മിറർ ഉപയോഗിച്ച് നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശത്തെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെയാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലെ സെൻസറിലേക്ക് വിടുന്നത് പക്ഷേ ഈ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന മിററിന് ഒരു സെക്കൻഡറി മിറർ ഉണ്ടാകും അത് മിക്കവാറും ഇതേ മിററിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നാല് കാലിലായിരിക്കും ഫിറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം ഈ മിററിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ അതിൻ്റെ മിററിൻ്റെ ഈ കാലിലൂടെ കടന്നു പോകും എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ തടസ്സത്തിൽ കൂടെ പ്രകാശം കിടക്കുമെങ്കിൽ അതിന് ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പ്രതിഭാസം ഉണ്ടാവും ആ ഡിഫ്രാക്ഷൻ കാരണം കുറേ ലൈറ്റ് പടർന്നു പോകുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് പൊതുവെ ആസ്ട്രോണമിയിൽ അത്ര നല്ല കാര്യമായിട്ടില്ല കണക്കാക്കുന്നത് കാരണം തടയപ്പെടുന്ന പ്രകാശം നഷ്ടപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുക പക്ഷേ അമേച്ചർ ആസ്ട്രോണമേഴ്സ് പലരും ഇതിന
പ്രകാശം നേരിട്ടല്ല നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് വരിക അതിങ്ങനെ പല പാളികളിലൂടെ ഇങ്ങനെ സിഗ്സാക്ക് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്തായിരിക്കും വരുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ ഈ മിന്നുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നത് പ്രകാശം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടല്ല വരുന്നത് ഇങ്ങനെ മിന്നി മിന്നി വരുന്നതായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഇത് പോയിന്റഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് വളരെ വലിയ ഒബ്ജക്ട്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ നക്ഷത്രങ്ങളെ സംബന്ധിക്കാലും വലിയ ചന്ദ്രൻ്റെ ഡിസ്കോക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പ്രകാശമുണ്ട് അതിൽ ഈ ചെറിയ പാത വ്യത്യാസമൊന്നും അതിനെ തടയാൻ പ്രാപ്തമായതായിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതൊരു ട്വിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല ഇനി ഇതേ സാധനം തന്നെ നമ്മൾ ചക്രവാളത്തിലോട് കൂടുതൽ നിൽക്കുക കൂടുതൽ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവ കൂടുതൽ മിന്നും കാരണം നമ്മൾ ചക്രവാളത്തിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ വായുവിലൂടെയാണ് നോക്കുക ആ ഭാഗത്തേക്ക് വായു കൂടുതൽ ഏരിയ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ പ്രകാശം കൂടുതൽ ദൂരം വായുവിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാണ് വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ട്വിങ്കിളിങ് ഇഫക്റ്റും കൂടും അപ്പോൾ നക്ഷത്രങ്ങൾ ട്വിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നതും നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് ഈ കാലുള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നതും ശരിക്കും രണ്ട് തോന്നലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്യൂഷൻസ് ആണ് അത് മാറ്റിയിട്ട് വേണം നമ്മുടെ നക്ഷത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഇനി ഇത് വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ സിനിമകളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെയൊക്കെ മടിയിലിരുത്തിയിട്ട് മക്കളെ ദേ അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മയും ദേ നിൽക്കുന്നു ചിരിക്കുന്നു അമ്മൂമ്മ നോക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതൊരു കാൽപ്പനിക ഭംഗിയുള്ളൊരു സങ്കല്പമാണ് പക്ഷെ ശരിക്കും മരിച്ചു പോയ നക്ഷത്രങ്ങൾ ആളുകളാകാൻ നക്ഷത്രങ്ങളാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആർക്കും സംശയം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സംശയം വരാൻ സാധ്യതയില്ല മരിച്ചു പോയ ആളുകൾ നക്ഷത്രങ്ങളാകില്ല പക്ഷേ അതിന് വേറൊരു സൈഡുണ്ട് മരിച്ചു പോയ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മനുഷ്യരാകാം അവിടെ അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് വി ആർ മേഡ് ഓഫ് സ്റ്റാർ സ്റ്റെഫ് പണ്ട് മരിച്ചു പോയ നക്ഷത്രങ്ങളിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ നക്ഷത്രങ്ങൾ മരിച്ചാലേ മനുഷ്യരെ പോലെ നമുക്കെല്ലാം ജനിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ മരിക്കുന്ന കഥ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ജനിച്ചാലല്ലേ നമുക്ക് മരി മരിക്കുന്ന കഥ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ജനനം തൊട്ട് നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം അതിന് മുമ്പ് നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ആകാശത്ത് കാണുന്ന ഈ ഇന്യൂമറബിൾ അതായത് നക്ഷത്രം എണ്ണുക എന്ന് പറയുന്ന പ്രയോഗം തന്നെ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ വരുന്നത് എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത അത്രയും നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വയ്പ്പ് പക്ഷേ നക്ഷത്രങ്ങളെ എന്ന് എണ്ണാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം നക്ഷത്രങ്ങൾ അങ്ങനെ എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത അത്രയൊന്നും ഇല്ല ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ സാമാന്യം നല്ല കാഴ്ചശക്തിയുള്ള ഒരാൾ നിന്ന് എണ്ണിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂവായിരം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ എണ്ണിയെടുക്കാം അത് എണ്ണാൻ പറ്റാത്ത അത്ര നക്ഷത്രമല്ല രാത്രി മുഴുവൻ നിന്നിട്ട് ഉദിച്ചു ദിക്ക് ഉദിച്ച് അസ്തമിക്കുന്നതിനും കൂടെ എണ്ണിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഏഴായിരം നക്ഷത്രങ്ങൾ വരെ എണ്ണാം ഇങ്ങനെ പല മാസങ്ങളിൽ എണ്ണിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് പത്ത് പതിനയ്യായിരം നക്ഷത്രങ്ങൾ എണ്ണിയെടുക്കാമെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പാരൻറ്റ് സ്റ്റാർ സൂര്യനെ ചുറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാനറ്റിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത് ഈ സൂര്യന് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റാർ ഉൾപ്പെടെ പതിനായിരക്കണക്കിന് കോടി നക്ഷത്രങ്ങളുള്ള ഒരു സ്റ്റാർ സിസ്റ്റത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത് അതിനാണ് നമ്മളൊരു ഗാലക്സി എന്ന് വിളിക്കുക നമ്മുടെ ഗാലക്സിക്ക് നമ്മൾ മിൽക്കി വേ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷീരപഥം എന്ന് വിളിക്കും പണ്ട് കാലത്തെ ആളുകൾ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ പാല് കോരി ഒഴിച്ചതുപോലെ ഒരുപാട് നക്ഷത്രങ്ങൾ ആകാശത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് കാണാൻ സാധിച്ചതുണ്ട് അതിന് മിൽക്കി വേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേര് വന്നു പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത് അത് നമ്മുടെ നക്ഷത്രമായ സൂര്യൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സ്റ്റാർ സിസ്റ്റമാണ് എന്താണ് ഒരു ഗാലക്സി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഇതാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷനലി ബൗണ്ട് ഹ്യൂജ് സിസ്റ്റം ഓഫ് സ്റ്റാർസ് എന്ന് നമുക്ക് അതായത് ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കിടയിൽ ഗുരുത്വാകർഷണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രദേശത്തുള്ള ഒരുപാട് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഈ പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഒന്ന് എടുത്ത് പറയാം നമ്മൾ ജ്യോതിശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആസ്ട്രോണമി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ വാക്കുകൾക്കെല്ലാം കുറച്ചുകൂടി ഒരു വിശാലമായിട്ടുള്ള അർത്ഥം കൊടുക്കണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പ്രദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരുന്ന ചിത്രം നമ്മുടെ വീടിരിക്കുന്ന ഏരിയയോ കൂടിപ്പോയാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏരിയോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇത് പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് മറ്റേറ്റത്ത് വരെ പ്രകാശത്തിന് വരെ സഞ്ചരിച്ചെത്താൻ വർഷങ്ങൾ കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ എടുക്കുന്ന അത്രയും വലിയ പ്രദേശങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മിൽക്കിവയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നൂറ് മുതൽ നാനൂറ് ബില്യൺ വരെ
ഗാലക്സിയുടെ ആ ഏരിയ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊന്നുമില്ല അതിന് നമ്മുടെ നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റ് ഹണ്ടിങ് നെയ്ബർഹുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂര്യൻ്റെ പൊസിഷൻ നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ നിന്ന് എഡ്ജിലേക്ക് മാറി ഏതാണ്ട് ഒരു ത്രീ വൺ തേർഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയിട്ടാണ് സൂര്യൻ്റെ സ്ഥാനം ഗാലക്സിയിൽ ഉള്ളത് ഇത് ഗാലക്സിയുടെ കാര്യം മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഗാലക്സികൾ തന്നെ തമ്മിൽ ഗുരുത്വാകർഷണം കാരണം ചെറിയൊരു അടുപ്പമുണ്ട് അതിനാണ് നമ്മളിത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ലോക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണ് വിളിക്കുക നമ്മുടെ ഗാലക്സി ആയി മിൽക്കി വേ അടുത്തുള്ള ആൻഡ്രോമീഡ ഗാലക്സി അങ്ങനെ കുറേയേറെ ഗാലക്സികൾ ചേർന്നിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അതിനെ നമ്മൾ ലോക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലോക്കൽ ഗ്രൂപ്പാണ് അതിന് ഏതാണ്ട് ഒരു കോടി പ്രകാശവർഷമാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു അറ്റത്ത് നിന്ന് മറ്റേ അറ്റം വരെ പ്രകാശത്തിന് എത്താൻ ഒരു കോടി വർഷം വേണ്ടി വരും അതിനുള്ളിൽ അമ്പത്തിനാലോളം ഗാലക്സികൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ എണ്ണിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ലോക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഗാലക്സി കൂട്ടം അതിൽ നമ്മുടെ ഗാലക്സി ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് വരും ആൻഡ്രോമീഡ ഗാലക്സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇത് നമുക്ക് വെറും കണ്ണുകൊണ്ട് സാമാന്യം നല്ല കാഴ്ചശക്തിയുള്ള ആളിന് നല്ല ഇരുട്ടുള്ള ഒരു ആകാശത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നൊരു വസ്തുവാണ് ആൻഡ്രോമീഡ ഗാലക്സി ഇതിൻ്റെ ഏതാണ്ട് നടുക്കായിട്ട് വരും നമ്മുടെ ലോക്കൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ലോക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗാലക്സികളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് ഇനി ഇതിനേക്കാളും വലിയ കൂട്ടങ്ങളുണ്ട് അവയെ നമ്മൾ ക്ലസ്റ്ററുകൾ എന്ന് വിളിക്കും ക്ലസ്റ്ററുകളെക്കാളും വലിയൊരു കൂട്ടമാണ് ശരിക്കും സൂപ്പർ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് സൂപ്പർ ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാലക്സികൾ ഒരുപാട് ഗാലക്സികളുടെ വലിയൊരു സിസ്റ്റമാണ് നമ്മുടെ സൂപ്പർ ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ലാനിയേക്കി എന്നാണ് ലാനിയേക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹവായിയൻ ലാംഗ്വേജ് ഉള്ളൊരു പേരാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത അത്രയും വലിയ സ്വർഗം എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം അതിന് കൊടുത്തേക്കുന്ന പേരെങ്ങനെയാണ് ഈ സൂപ്പർ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇന്ന് നമുക്ക് മനുഷ്യൻ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ ക്ലസ്റ്റർ ആണ് പക്ഷേ ഗാലക്സിയിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യാസം നക്ഷത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഗ്രാവിറ്റിയാണ് ഗാലക്സികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലും സൂപ്പർ ക്ലസ്റ്ററുകൾ ശരിക്കും ഗ്രാവിറ്റി കാരണം ബൗണ്ടായി നിൽക്കുന്നതല്ല ഇങ്ങനെ മറ്റ് പരിസരങ്ങളായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് നക്ഷത്രങ്ങൾ അടുത്ത് ഗാലക്സികൾ അടുത്തടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശം എന്നേ അതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ ഈ കാണുന്ന ചിത്രത്തിൽ ഓരോ കുത്തുകളും ഒരു ഗാലക്സിയാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ ഫോട്ടോ എടുത്തതെന്ന് ആരും ചോദിച്ചില്ല ഇതൊരു ഫോട്ടോ അല്ല ഇതൊരു സിമുലേറ്റഡ് ഇമേജ് ആണ് ഇത് സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ മുക്കറിയിടും നമ്മുടെ സാധാരണ കമ്പ്യൂട്ടർ സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഇമേജ് ആണ് അത്രയും വലിയ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഈ മുറിയുടെ ഇന്ന ഭാഗത്തുള്ള ഒരു ഡോട്ടിലേക്ക് ദൂരം അളന്നു ആ ഡോട്ട് എവിടെയാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്തേക്കുള്ള ഓരോ പോയിൻറ്റിലേക്കുള്ള ദൂരം അളന്ന് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മുറിയുടെ ഷേപ്പ് എന്താണെന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ് ചെയ്ത് കാണിക്കും അതുപോലെ നമ്മൾ ഗാലക്സികളെ മുഴുവൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ലോഡ് ചെയ്ത് അത് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ സിമുലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ഇമേജാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു അറ്റത്താണ് നമ്മുടെ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സി ഉള്ളത് ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷം ഗാലക്സികൾ നമ്മുടെ ലാനിയേക്കി എന്ന് പറയുന്ന സൂപ്പർ ക്ലസ്റ്ററിലുണ്ട് ഈ അടുത്തുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് സൂപ്പർ ക്ലസ്റ്ററുകൾ ചേർത്തുള്ള ചിത്രമാണിത് ലാനിയേക്കി സൂപ്പർ ക്ലസ്റ്റർ ഷേപ്പ്ലി സൂപ്പർ ക്ലസ്റ്റർ അങ്ങനെ കുറേ സൂപ്പർ ക്ലസ്റ്ററുകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഗാലക്സികളുടെ ചില ചലനങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വഴിക്കാണ് ഗാലക്സികൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടം കൂടുന്നത് ഗാലക്സികൾ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചല്ല ഈ യൂണിഫോം അല്ല ഒരു പ്രത്യേക നമ്മുടെ ഫിലമെൻറ്റ് പോലെയാണ് ആ ഭാഗത്തേക്ക് അധികം പോകുന്നില്ല ഒരു മില്ലേനിയം സിമുലേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു സിമുലേഷൻ യൂണിവേഴ്സ് മുഴുവൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നൊരു ചിത്രമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ പേര് മാത്രം ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കുക അത് ഇൻ്റർനെറ്റിലൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക മില്ലേനിയം സിമുലേഷൻ അതായത് ഈ യൂണിവേഴ്സ് മൊത്തം ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുക അതൊരു ഫിലമെൻറ്റ് പോലെയാണ് മാറ്റർ കിടക്കുന്നത് മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫിലമെൻറ്റിലെല്ലാം ഗാലക്സികളാണ് ഇതെല്ലാം ഗാലക്സികൾ കൂടിയിരിക്കുന്ന വരകളാണ് ഇതിനകത്തൂടെ തന്നെ ഗാലക്സികൾ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് തൽക്കാലം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നക്ഷത്
ഇതിൻ്റെ പേര് പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ക്രിയേഷൻ എന്നാണ് ഇതിനകത്തൊക്കെ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് അത് കരീന നെബുല ഒമേഗ നെബുല മൂന്ന് സാമ്പിൾ നെബുലകളുടെ ചിത്രമാണ് ഇനി ഇതിനകത്ത് നെബുലകളുടെ ചിത്രം വളരെ ഫാസിനേറ്റിംഗ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ കാരണപ്പശക്ക് നമ്മളൊന്ന് തിരുത്തണം ഒന്ന് ഈ നെബുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണുമ്പോൾ പലപ്പോഴും സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ചിത്രങ്ങളിലൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്പേസ് ഷിപ്പ് വന്നിട്ട് നെബുലയുടെ മറവിൽ ഇങ്ങനെ മറഞ്ഞു നിന്നിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ സിനിമകളിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇത് കാണുമ്പോൾ കളറുള്ള പുക സിനിമയ്ക്ക് സിനിമ നടന്മാർക്ക് ഡാൻസ് കളിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ കളറുള്ള പുക ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന പോലത്തെ സംഭവം പോലെ നമുക്കിത് തോന്നുമെങ്കിലും ശരിക്കും നിങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് നെബുലയ്ക്ക് അകത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങളിത് കാണില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ശ്വാസം മൂട്ടി മരിക്കാനാണ് പോകുന്നത് കാരണം ഇത് വളരെ വളരെ ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞൊരു പ്രദേശമാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ഡെൻസ് കമ്പയർ ടു ആൻ ആവറേജ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വാക്വം ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ മാൻ അതായത് നെബുല എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഉള്ള ഗ്യാസിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി പരിഗണിച്ചാൽ അതിനേക്കാളും ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ട് നമ്മുടെ വാക്വം ക്ലീനർ ഉണ്ടാക്കുന്ന വാക്വത്തിന് അത് നമ്മൾ വാക്വം ക്ലീനർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ഹോം മെയ്ഡ് ഹോം യൂസിനുള്ള വാക്വം ക്ലീനർ ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഒരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കുറയ്ക്കും അതിനാണ് നമ്മൾ വാക്വം വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങളൊരു മെബുലയുടെ അകത്തുള്ള ഒരു സാമ്പിൾ ഏരിയ പരിശോധിച്ചാൽ അവിടെ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഏരിയക്കകത്ത് നൂറ് മുതൽ പതിനായിരം വരെ പാർട്ടിക്കിൾസ് മോളിക്യൂൾസോ ആറ്റങ്ങളോ എങ്ങനെ വേണോ നമുക്ക് എണ്ണാം പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ സ ഈ എയറിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എയറിൽ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ടെൻ റേസ് ടു നയൻറ്റീൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവും ടെൻ റേസ് ടു നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഫോളോഡ് ബൈ നയൻറ്റീൻ സീറോസ് അപ്പോൾ ഈ നെബിലേക്ക് എത്ര ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ടാവുമെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഈ കളർ വരാൻ കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ അതിനുള്ളിൽ തന്നെ ജനിച്ചിട്ടുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും വരുന്ന അൾട്രാവയലറ്റ് റേസൊക്കെ വന്നിട്ട് ഈ നെബുലയിലുള്ള ഹൈഡ്രോജൻ്റെ ഇലക്ട്രോണുകളെ തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കും ഹൈഡ്രോജൻ ഇതിനെ തിരിച്ച് പിടിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ലൈറ്റ് പുറത്തേക്ക് വിടുക അത് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും മിക്കവാറും ഹൈഡ്രോജൻ ആണ് ഈ ചുമന്ന കളർ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള എലമെൻസിൻ്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരിക്കലും നിയോൺ എന്ന് പറയുന്ന വാതകത്തിനെ ഒരു പെട്ടിയിലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ നിയോൺ ലാമ്പ് നമ്മൾ നല്ല ചുവന്ന നടത്തി കാണും അതേ സംഗതിയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ഹൈഡ്രജനെ അയണൈസ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾ വെറും കണ്ണുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് നോക്കിയാൽ കിട്ടത്തില്ല ഇതൊരു ലോങ് എക്സ്പോഷർ ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശം വളരെ കുറച്ചേ വരും അതിനെ കുറേ നേരം ലൈറ്റ് സെൻസർ ഇങ്ങനെ തുറന്ന് വെച്ച് ആ ലൈറ്റ് കളക്ട് ചെയ്ത് കളക്ട് ചെയ്ത് ഒരുപാട് നേരം എക്സ്പോസ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രമേ ഈ കളർ നമുക്ക് കാണിപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ കിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ കണ്ണിന് ലോങ് എക്സ്പോഷർ ഫെസിലിറ്റി ഇല്ല അപ്പോൾ വീടിന് അപ്പം കിട്ടുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ സിഗ്നലാണ് തലച്ചോറ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കളർ തിരിച്ചറിയാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അക്കാര്യം കൂടി നെബുലകളുടെ ചിത്രം കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഈ നെബുലകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് പറയാം നെബുലകളിൽ ഈ ഇങ്ങനെ ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയം പോലുള്ള വാതകങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പടർന്ന് കിടക്കുകയാണ് സ്വച്ഛന്ദമായി ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടർബേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരിടത്ത് ഒരു സൂപ്പർനോവ എക്സ്പ്ലോഷൻ ഉണ്ടാവുകയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഈവൻറ്റ് സൂപ്പർനോവ എക്സ്പ്ലോഷൻ എന്താണെന്ന് ഇനി മുമ്പോട്ട് നമ്മൾ പറയാനുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടായെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ അടുത്തടുത്ത് നിൽക്കുന്ന രണ്ട് മോളിക്യൂൾസിന് തോന്നി ഇവരിങ്ങനെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഗ്രാവിറ്റേഷനും കാരണം ഇവർ തമ്മിലെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഗ്രാവിറ്റേഷൻ അട്രാക്ഷൻ ആദ്യം വീക്കായിരിക്കും പക്ഷേ പിന്നെ സംഭവിക്കുന്നത് ദർ വിൽ ബി എ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കൊളാപ്സ് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുക ഇത് അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ കാരണം അടുത്ത് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മാസ് കൂടും അപ്പോൾ അത് ചുറ്റുമുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അങ്ങോട്ട് ആകർഷിക്കും അപ്പോൾ അതും വന്ന് അങ്ങോട്ട് ചേരാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്നിട്ട് സാധനമുണ്ട് നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതോടെ നമുക്ക്
അവിടെ ഒരു സംഭവം നടക്കും കാരണം ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസാണ് അകത്ത് കൂടുതലുള്ളത് ഹൈഡ്രജൻ്റെ മോളിക്യൂൾസ് വളരെ കൂടിയ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അടുത്തടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ടെൻ ടു ഫ്യൂസ് ടുഗദർ അതിനാണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷനിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ന്യൂ ഹൈഡ്രജൻ മോളി ന്യൂക്ലിയസുകൾ കൂടിച്ചേർന്ന് ഒരു ഹീലിയ ന്യൂക്ലിയസ് ആവുകയും ഒരല്പം എനർജി അല്പം എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവയുടെ മാസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു അല്പം ഭാഗം എനർജി ആയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷനിൽ ഇത്രയും വലിയ ബോംബുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്യൂഷൻ പ്രോസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി അത്രയും വലുതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ താപനിലയിൽ ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾസ് അടുത്തടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഇവയ്ക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ അത് ഹീലിയമായിട്ട് മാറുന്ന പ്രോസസ്സ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ അതിൻ്റെ ഈ ഗ്യാസ് ബോളുകളുടെ നടുക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നത് എന്താണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ഒരുപാട് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നൊരു പ്രോസസ്സാണ് ഈ എനർജി ഇതിനെ പുറത്തേക്ക് തള്ളാൻ തുടങ്ങും നമ്മൾ റേഡിയേഷൻ പ്രഷർ എന്ന് വിളിക്കാം അകത്തുണ്ടാകുന്ന റേഡിയേഷൻ എനർജി ഈ സ്റ്റാറിനെ അകത്തേക്ക് ഇന്ന് പുറത്തേക്ക് തള്ളാൻ തുടങ്ങും അതേസമയം എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് അവിടെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കൊളാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ വസ്തുക്കളെല്ലാം അതിന് അകത്തേക്ക് ഞെരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അകത്ത് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ തുടങ്ങി അകന്ന് എനർജി വെളിയിലേക്ക് വരുന്നു ഗ്രാവിറ്റി ഇതിനെ അകത്തേക്ക് ഞെരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുമായിരിക്കണം ദർ വിൽ ബി എ ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു പ്രഷേഴ്സ് ഗ്രാവിറ്റിയുടെ അകത്തേക്കുള്ള ഞെരുക്കവും ഈ എനർജിയുടെ പുറത്തേക്കുള്ള തള്ളലും ഒരു ബാലൻസിൽ വരും നമ്മൾ അതിനെ ഒരു ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഇക്വലിബ്രിയം എന്ന് വിളിക്കും ഒരു സന്തുലന അവസ്ഥയിൽ ഈ വാതക ഗോളം അപ്പോൾ അവിടെ ഇത് ഫ്യൂഷൻ തുടങ്ങി ഇവർ ഇക്വലിബ്രിയത്തിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ കൈയടിച്ച് കൺഗ്രാജുലേഷൻസ് പറയേണ്ടത് എ സ്റ്റാർ ഈസ് ബോൺ ഒരു നക്ഷത്രം ജനിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന അപ്പോഴാണ് അതായത് അകത്തു നിന്നും വെളിയിലേക്കുള്ള റേഡിയേഷൻ പ്രഷറും അകത്തേക്കുള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കമ്പ്രഷനും ഒരു ബാലൻസിലെത്തി അത് സ്റ്റഡിയായി നിന്നുകൊണ്ട് എനർജി പുറത്തേക്ക് വിടാൻ പക്ഷേ ഇത് പിന്നെ ഒരു മാസ് ലിമിറ്റുണ്ട് ഒരുപാട് ചെറിയ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും ഒരുപാട് വലിയ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന് കാരണം ഇതാണ് ഒന്ന് ഈ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഈ സിമ്പലിനസ് അർത്ഥം സൂര്യൻ്റെ മാസം എന്നാണ് ദ മാസ് ഓഫ് സൺ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സോളാർ മാസം എന്ന് വിളിക്കും പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഏതാണ്ട് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ആ ഒരു അത്രയും മാസ് മാത്രമേ ഒരിടത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളൂന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആദ്യം ഉണ്ടായ പ്രോട്ടോസ്റ്റാർ ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ മാസ് കൂടി പക്ഷേ അതിൻ്റെ അവിടെ കളക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന മെറ്റീരിയലിന് പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സോളാർ മാസേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്കുള്ള ഞെരുക്കം കാരണം ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാൻ മാത്രമുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇതിങ്ങനെ കൂടി ഞെരുങ്ങി ആ ഞെരുക്കം കാരണമുള്ള താപനില എല്ലാവരും അത് നിൽക്കും ഒന്ന് ചൂടായി നിൽക്കും പക്ഷേ ദർ വിൽ നോട്ട് ബി എനി ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബാലൻസ് ഉണ്ടാകത്തില്ല മാസ് കുറവായതുകൊണ്ട് ഈ ഞെരുക്കത്തിൽ പതിയെ അവിടെ അങ്ങ് നിന്നോളും അതൊരു ഫെയിൽഡ് സ്റ്റാർ ആയിരിക്കും എൻട്രൻസ് തോറ്റ നക്ഷത്രം അപ്പോൾ ആ നക്ഷത്രത്തിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഒരു ബ്രൗൺ ഡ്വാർഫ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ബ്രൗൺ ഡ്വാർഫ് ബ്രൗൺ ഡ്വാർഫിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിങ്ങനെ നക്ഷത്രം ആകാൻ സാധിച്ചില്ല സൂര്യൻ്റെ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷനേക്കാളും കുറവ് മാസ് മാത്രമേ ഒരിടത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മളൊരു ഫെയിൽഡ് സ്റ്റാർ ആയിട്ടായിരിക്കും കണക്കാക്കുക ഇനി ഒരുപാട് വലിയ സ്റ്റാഴ്സാണ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് വിചാരിക്കുക സൂര്യൻ്റെ മാസിനേക്കാളും നൂറ് മടങ്ങോളം മാറ്റർ ഒരിടത്ത് കൂടി അത്രയും മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകത്തേക്കുള്ള ഞെരുക്കം അത്രയും കൂടുതലായിരിക്കും അതിനനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ്റെ റേറ്റും കൂടുതലായിരിക്കും ആ എനർജി എല്ലാം കൂടെ വെളിയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡുള്ള മാറ്റർ എല്ലാം പതിയെ പൊട്ടി വെളിയിലേക്ക് തെറിക്കാൻ തുടങ്ങാം അങ്ങനെ വണ്ണം വെച്ച് ഒബിസിറ്റി കാരണം മരണം കൈവരിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പേര് ഈറ്റ കരിനെ എന്നാണ് അതുപോലെ വലിയ നക്ഷത്രങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യനെക്കാളും ഒന്നര മടങ്ങിൽ കൂടുതൽ വലിപ്പമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവയുടെ നടുഭാഗത്ത് കൺവെക്ഷൻ ആയിരിക്കും നടക്കുക അതായത് മാറ്റർ ഇങ്ങനെ ഇളകി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അതിന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന് ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും കാരണം ഫുൾ 
ഫ്യൂഷൻ നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പൊണ്ണത്തടി പാടില്ലാന്ന് ഡോക്ടർമാർ ഉപദേശിക്കുന്ന പോലെ നക്ഷത്രങ്ങളെയും ഉപദേശിക്കുക ഒരുപാട് മാസൊക്കെ അക്രിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് അവിടെ പിടിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്യൂഷൻ്റെ റേറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ഉള്ള ഹൈഡ്രജൻ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് കത്തിത്തീരും കത്തിത്തീരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ കാരണം തീരുന്നതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂഷൻ റേറ്റ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ തിളക്കം കൂടും ഉറപ്പാണല്ലോ നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ നക്ഷത്രങ്ങൾ കൂടുതൽ തിളക്കമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളായിരിക്കും അതുപോലെ ചൂട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലുള്ള കുഴപ്പം നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ എന്നിട്ട് ഒരു സാധനമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇരുമ്പ് പീസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ആലയിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അത് ആദ്യം ചൂടാൻ പോകുന്ന ഇൻഫ്രാറെഡാണ് വരുന്നത് തെർമൽ റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയും കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ചുമക്കും പിന്നെയും കഴിയുമ്പോൾ അത് ഒരു ഓറഞ്ച് നിറം വരും അത് കുറേ കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അത് പതുക്കെ വെള്ള നിറവാണ് അതുവരെയും നമ്മൾ അതിനെ പഴുപ്പിക്കത്തില്ല എന്നാലും പക്ഷേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന റേഡിയേഷൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി പതിയെ കൂടാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയ നക്ഷത്രങ്ങൾ കൂടുതൽ നീല നിറമായിരിക്കും നീലയ്ക്കാണ് ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആകാശത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നക്ഷത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ നിറവ്യത്യാസം കാണാം നോക്കിയിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം നീല നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം അവ വളരെ ചൂട് കൂടിയ നക്ഷത്രങ്ങളാണ് ചുവന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് ചൂട് കുറവായിരിക്കും അതാണ് ആ റേഡിയേഷൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ വ്യത്യാസം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കൂടുതൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ നടന്ന് പെട്ടെന്ന് ചൂട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ നക്ഷത്രത്തിന് ഹയർ ഫ്രീക്വൻസി റേഡിയേഷൻ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നീല നിറമായിട്ട് കാണാം അപ്പം നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ നിറം അത് എത്ര കാലം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു അതിന് എത്ര തിളക്കമുണ്ട് ഇതെല്ലാം ശരിക്കും പിടി അടിസ്ഥാനപരമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അത് എത്ര മാസ് ഇനിഷ്യലി ഇങ്ങനെ സ്വരുക്കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രതാപകാലത്ത് നിൽക്കുന്ന നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് അതിൻ്റെ ബയോഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെയൊക്കെ എന്താണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അശോകകരമായ രംഗത്തേക്കാണ് കിടക്കേണ്ടത് മരിക്കാൻ പോവുകയാണ് മരിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നടുക്കത്ത ഫ്യൂഷനാണ് ഈ ഫ്യൂഷൻ ഒരു കാലത്ത് നിന്നേ പറ്റും കാരണം ഹൈഡ്രജൻ അനന്തമായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എൻ്റെ സെൻട്രൽ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അതിനെ മാത്രമേ ഫ്യൂഷൻ ചെയ്ത് എനർജി ആക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഹീലിയം ആവും ഇതിപ്പോൾ ചെറിയ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കാര്യം ആദ്യം പറയാം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെയാണ് സാധാരണക്കാരുടെ മരണമൊന്നും ആരും അറിയില്ല അതുപോലെ പാവങ്ങൾ മരിക്കുന്ന ആരും അറിയില്ല എന്ന് രാഷ്ട്രീയം പറയുന്ന പോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാം ചെറിയ നക്ഷത്രങ്ങൾ വളരെ സ്ലോ ഡെത്താണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളത് ഒരുപാട് ചെറിയ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് മരണം ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം ഇപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സോളാർ മാസിനേക്കാളും കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ മുഴുവൻ തീർന്ന് ഹീലിയം ആവും അപ്പോൾ അതുവരെ ഉള്ള ഫ്യൂഷൻ എത്രത്തോളം ഹീറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയോ ആ ഹീറ്റ് പതിയെ പുറത്തേക്ക് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിങ്ങനെ നിൽക്കും പക്ഷെ ഒരു ഗുണമുള്ളത് ഇത് ചെറിയ ആളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്യൂഷൻ്റെ റേറ്റ് കുറവായിരിക്കും പതിയെ പതിയാണ് ഫ്യൂഷൻ നടക്കുക അപ്പോൾ ഫ്യൂഷൻ നടന്ന് ഹൈഡ്രജൻ തീരാൻ സമയമെടുക്കും ഹൈഡ്രജൻ തീർന്നത് തണുക്കാനും ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും അതുകൊണ്ട് അത്രയും ചെറിയ നക്ഷത്രങ്ങളൊന്നും മരിച്ചതായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്ക് തിയറട്ടിക്കലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം സീറോ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സോളാർ മാസിനേക്കാളും താഴെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ഹീലിയം സ്റ്റാർട്ട്സ് അവസാനം ഹീലിയത്തിൻ്റെ ഒരു ഗോളമായിട്ട് അത് മാറും അതിൻ്റെ ഡെത്ത് അതിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് ഏജ് ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് അതായത് യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ടായ സമയത്ത് തന്നെ ഈ നക്ഷത്രം ഉണ്ടായെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ അത് മരിക്കാൻ സമയമായിട്ടില്ല യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ടായി പിന്നെ ഈ ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായത് അത് വേറെ കാര്യം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ചെറിയ നക്ഷത്രങ്ങളൊന്നും തന്നെ അതിൻ്റെ ലൈഫിൻ്റെ എൻഡ് സ്റ്റേജിൽ എത്തിയതായിട്ട് നമ്മൾ ഇനിയും കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മളിനി അടുത്ത ഫ്യൂച്ചറിൽ അങ്ങ് അത് കാണാനുള്ള സാധ്യതയും ഇപ്പോൾ ഇല്ല ഇനി ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റേജിലെത്തി ഹൈഡ്രജൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് കഴിഞ്ഞു ഒരിക്കലും നക്ഷത്രത്തിനകത്തുള്ള മുഴുവൻ ഹൈഡ്രജനും ഫ്യൂസ് ചെയ
ചുവക്കാൻ തുടങ്ങും ചൂഴി കൂടിയ നക്ഷത്രങ്ങളാണ് ഇന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഈ സ്റ്റേജിൽ വലിപ്പം ഒരുപാട് കൂടുകയും താപനില പതിയെ കുറയുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു വലിയ നക്ഷത്രം ചുവന്ന നിറം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു റെഡ് ജയൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക കമ്പാരിസൺ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ റെഡ് ജയൻ ഒരു ആവറേജ് റെഡ് ജയൻ അത്രയും വലിപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൂര്യൻ ഈ വലിപ്പേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ ആ നക്ഷത്രത്തിന് സൂര്യൻ്റെ വലിപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടാവില്ല പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് റെഡ് ജയൻ സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വീർത്ത് ഒരുപാട് വലുതാവും സൂര്യൻ ഒരു റെഡ് ജയൻ്റ് ആയി മാറുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെയൊക്കെ ഓർബിറ്റ് അതിന് അകത്ത് പോകും അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂര്യനാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞാൽ അകത്തുള്ള നക്ഷ ഗ്രഹങ്ങളുടെയൊക്കെ ഓർബിറ്റിനെയും കടന്ന വലിപ്പത്തിലേക്ക് സൂര്യൻ വീർത്ത് വലുതാവും അതിനാണ് നമ്മളൊരു റെഡ് ജയൻറ്റ് സ്റ്റാർ എന്ന് വിളിക്കുക നമ്മുടെ ആകാശത്ത് കാണുന്ന തിരുവാതിര തൃക്കേട്ട തുടങ്ങിയ നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് റെഡ് ജയൻറ്റ് സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുകയാണ് അതായത് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ്റെ പ്രതാപമൊക്കെ അവസാനിച്ചു അവസാനം നീര് വന്ന് വീർത്ത് ചുമന്നിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു വളരെ മോശം അവസ്ഥയിലുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ റെഡ് ജയൻ സ്റ്റാർസ് എന്ന് വിളിക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ നടുക്കൊരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു കോർ അകത്തേക്ക് പോയി പുറത്ത് വലുതേക്ക് ശൃംഖായി അതിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് ഈ നടുക്കിരിക്കുന്ന കോറിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് രസം ആ സാധനം കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ആ ഫ്യൂഷൻ ഹൈഡ്രൻ്റെ ഫ്യൂഷനൊക്കെ നിന്ന് ഇത് മുഴുവൻ അങ്ങ് തീരും ഇതകത്തേക്ക് ഞെരുങ്ങും ഞെരുങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അകത്തു നിന്നുള്ള കോറിൽ നിന്നുള്ള താപം വെളിയിലേക്ക് വരാത്തടത്തോളം കാലം അതിനെ വെളിയിലേക്ക് തള്ളാൻ ആരുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് പതിയെ ചുരുങ്ങാൻ തുടങ്ങും ആ സ്റ്റേജിൽ അതിൻ്റെ മാസം ഏതാണ്ടൊരു നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ നഷ് മാസം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അത് ചുരുങ്ങി അതിൻ്റെ വലിപ്പം ഏതാണ്ടൊരു ഗ്രഹത്തിൻ്റെ വലിപ്പം ഉണ്ടാവും മാസ് കമ്പയറബിൾ ടു എ സ്റ്റാർ ബട്ട് സൈസ് കമ്പയറബിൾ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് എ പ്ലാനറ്റ് ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മളതിനെ ഒരു വിളിക്കും എ വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് വെള്ളക്കുള്ളൻ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ വിളിക്കാം ടെലിസ്കോപ്പ് കൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സീരീസിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ട് കാണാം അതാണ് അതിൻ്റെ കമ്പാനിയൻ വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് അതിനെ നേരിട്ട് കാണാനും പറ്റില്ല അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് മാത്രം നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഇത് തമ്മിലിങ്ങനെ പരസ്പരം കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക സീരിയസിൻ്റെ പാത്തിനെ നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ സീരിയസ് ഇങ്ങനെ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ടല്ല നീങ്ങുന്നത് സീരിയസ് ഇങ്ങനെ 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 നീങ്ങുന്നത് പിന്നെ വോബ്ലിംഗ് മോഷൻ ഉണ്ട് അത് കാരണം ഈ പേരനോടൊപ്പം ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ചുറ്റി നോക്കുന്നതാണ് പേരനെ കാണാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് കാരണം അതൊരു വൈറ്റ് ഡാർഫാണ് അതിന് അതിൽ നിന്ന് ലഹന്തമായിട്ട് ലൈറ്റ് ഒന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നക്ഷത്രമാണ് ഇനി ഈ വൈറ്റ് ഡാർഫ് എന്തായി തീരും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് ഡാർഫിൽ ഉണ്ടായ ടെമ്പറേച്ചർ ഇങ്ങനെ പതിയെ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോൾ ഈ ഹീറ്റ് തീരുന്നത് വരെ അത് റെഡിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതിന് പേടിക്കേണ്ട അതിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് സമയം വേണം ഇതുവരെ ഒരു വൈറ്റ് ഡോർഫിനെ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ഡോർഫ് സ്റ്റേജിൽ എത്തിയതായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ബ്ലാക്ക് ഡോർഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് എത്താൻ പോകുന്ന പൊസിഷനെ നമ്മളിപ്പോൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ റെഡ് ജയൻ്റ് സ്റ്റേജ് വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ ആനിമലപ്പിന് എന്ത് സംഭവിക്കും അത് ഒരുപാട് ദൂരേക്ക് പോവുകയും കോർ ഒരുപാട് ചെറുതാകുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കോറിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റിക്ക് അതിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റാത്തൊരു സ്റ്റേജാണ് പിന്നെ പതിയെ പതിയെ ഇതിങ്ങനെ ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ആരുമില്ലാതെ വരുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ സ്പേസിലേക്ക് പടർന്നു പോകും അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അത് വേറൊരു നെബുലയായിട്ട് മാറും നമ്മൾ നെബുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പടർന്നു കിടക്കുന്ന മേഘപടലങ്ങളെയാണ് വിളിച്ചത് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ അവസാനവും ഒരു നെബുല ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും ആ നെബുല നമ്മളൊരു പ്ലാനറ്ററി നെബുല എന്നാണ് വിളിക്കുക അതിന് പേര് വരാൻ കാരണം ഇത് ആദ്യം ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്ലാനറ്റ് പോലെയാണ് തോന്നിയത് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത് ഒരു നെബുലയാണ് അങ്ങനെ അതിനൊരു പേര് കൊടുത്തു പ്ലാനറ്ററി നെബുല ഈ കാണുന്നത് രണ്ട് പ്ലാനറ്ററി നെബുലാണ് ഒന്ന് കാറ്റ്സൈ നെബുല എന്നുള്ള പേര് ഇന്ന് ഹെലിക്സ് നെബുല ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് ഒരു വൈറ്റ് ഡോർഫുണ്ട് ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് ഒരു വൈറ്റ് ഡോർഫുണ്ട് മിക്കവാറും അതിൽ നിന്നുള്ള ഹീറ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഭാഗത്തെ കളർ കൊടുക്കുന്നത് അതും ഈ കളറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ സൂചിപ്പിക്കാനുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു കളർ ലോങ് എക്സ്പോഷറിൽ എടുക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ തന്നെ അത് ശരിക്കും കളർ ആവണമെന്നില്ല രണ്ട് തരം കളറുകളുണ
അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റേജിൽ നിന്നിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ഷെൽ ബേണിങ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു റെഡ് ജയൻ്റ് സ്റ്റേജിൽ പിന്നെയും കുറച്ച് വലുതാവും അങ്ങനെ ഇത് റെഡ് സൂപ്പർ ജയൻ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഇങ്ങനെ ഓരോ തവണ ഇതിങ്ങനെ വീർത്ത് വീർത്ത് വരും സെൻറ്റർ ഇങ്ങനെ കൊളാപ്സ് ചെയ്ത് കൊളാപ്സ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഡീജനറസി പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വലിയ സ്റ്റാർസിന് ഒരു പരിധി വരെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെയും പിന്നെ അത് അടുത്ത എലമെൻറ്റിനെ ഫ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അവസാനം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഞെരുങ്ങി ഞെരുങ്ങി ഇലക്ട്രോൺ അവസാന ന്യൂക്ലിയസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ന്യൂക്ലിയസ് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇലക്ട്രോൺ തന്നെ ഞെരുക്കി ഞെരുക്കി അടുത്ത് വന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഇതിനെ പിടി ന്യൂക്ലിയസ് അങ്ങ് പിടിക്കും അതിന് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപ്ചർ എന്നാണ് വിളിക്കുക ന്യൂക്ലിയസ് ഇലക്ട്രോണിനെ അകത്തേക്ക് വലിക്കും അപ്പോൾ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഭീകരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് കാരണം നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ കടന പിടിച്ചപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ചു കാണും ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉൾഭാഗവും ഭൂരിഭാഗവും നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻ്റ് നയൻ നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് എം ടി ആണ് ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ വലിയ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ആറ്റത്തിന് ഇത്രയും വലിപ്പം വരുന്നത് നിങ്ങൾ ആറ്റത്തിന് അടുത്ത് വലുതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആറ്റത്തിനൊരു ഫുട്ബോൾ ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ വലിപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിന് ആ സ്റ്റേഡിയത്തിന് നടുക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു കുറ്റീച്ചയുടെ വലിപ്പമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇത്രയും വലിപ്പത്തിലാണ് കറങ്ങുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇത്രയും വിശാലമായിട്ട് കറങ്ങുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വേറെ റീസൺസ് ഉണ്ട് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ അത് പറയുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് കറങ്ങുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ന്യൂക്ലിയസിന് അകത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ആറ്റം ഭയങ്കര അട്ടങ്ങ് ശ്രിങ്കി അവിടെ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് ഈ ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിൽ പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസും ഉണ്ട് ന്യൂട്രോൺസ് ചാർ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടികളാണ് ചാർജ് ഇല്ല പ്രോട്ടോൺസിന് ഇലക്ട്രോണിന് കിട്ടിയ ഇഷ്ടമാണ് ഇവർ എന്നും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഒരു ന്യൂട്രോൺ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ന്യൂക്ലിയസ് കുറേ ന്യൂട്രോണുകൾ ചേർന്ന ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് മാത്രമേ കാണൂ ഈ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഈ ബ്ലോപ്പ് ചെയ്തിരുന്ന സ്പേസ് മുഴുവൻ അങ്ങ് ഷ്രിങ്ക് ആവും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ വളരെ വലിപ്പം കുറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ടാവും അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മുമ്പ് പറയാം അവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്തായാലും ഇലക്ട്രോൺ ഡീജനറസി പ്രഷറിനെ ഓവർകം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ന്യൂക്ലിയസ് അകത്തേക്ക് വലിച്ച് അങ്ങ് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യും ഈ ഷ്രിങ്കിങ്ങിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇച്ചിരി കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രതിഭാസം കാരണം അന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ നമുക്കിപ്പോഴും പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാവാത്തൊരു സാധനമാണ് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഇത് കൊളാസ് ചെയ്ത് അകത്ത് നിന്നിട്ട് ഇത്രയും നാൾ ഇനി സ്റ്റാർ ഉണ്ടായതും റെഡ് ജൈൻ ഉണ്ടായതും ഒക്കെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഷ്രിങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡേ കുളി നടക്കും സെക്കൻഡ് ഒരു സ്റ്റാർ ഒരു സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര വയലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ആണ് ഭയങ്കര വയലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇതൊരു പൊട്ടിത്തെറി ആ അകത്തേക്ക് പോയ കൊളാസ് അതേ സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ഒരു പൊട്ടിത്തെറി ആയിട്ട് പൊട്ടിത്തെറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാധാരണ ഒരു ആറ്റം പമ്പിൻ്റെ പൊട്ടിത്തെറിയൊക്കെ നാണിക്കുന്ന ഒരു പൊട്ടിത്തെറി ഒറ്റ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ഇത് സ്പേസിലാണ് നടക്കുന്നത് ചുറ്റും മീഡിയ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സൗണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇച്ചിരി വിഷമമുള്ള ഇത്രയും വലിയ പൊട്ടിത്തെറിയാണ് അതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഇല്ല നമ്മൾ വെടി വഴിപാടെ കേൾക്കുമ്പോൾ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ ഇമാതിരി സ്കെയിലിൽ ഒരു പൊട്ടിത്തെറി നടന്നിട്ട് സൗണ്ട് ഇല്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ സ്റ്റാർ മുഴുവൻ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഇമ്മൻസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജിയാണ് പുറത്തേക്ക് വരിക ആ ചിത്രം നോക്കിയാൽ അറിയാം അല്ലേ ഈ ഒരു നക്ഷത്രം ഈ ഗാലക്സിയിലെ ടു തൗസൻഡ് സെവനിൽ കണ്ട ഒരു സൂപ്പർനോവ എക്സ്പ്ലോഷൻ ആണ് അതിനാണ് നമ്മൾ സൂപ്പർനോവ എക്സ്പ്ലോഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതൊരു സ്റ്റാറാണ് ഈ സ്റ്റാറിന് ഒരു ഗാലക്സിയിലെ ഒരു സ്റ്റാറിനെ നമുക്ക് വേർതിരിച്ചറിയാനേ പറ്റില്ല ഒരിക്കലും അക്സെപ്റ്റ് വെനിറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്ലോഡിങ് ലൈക്ക് എ സൂപ്പർനോവ ആ ഗാലക്സി മൊത്തത്തിലുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളെല്ലാം കൂടെ പുറത്ത് വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എനർജിയുടെ എത്രയെങ്കിലും മടർന്നെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ആ ഒരു നക്ഷത്രം പുറത്തേക്ക് വിടും അത്ര ഭീമമായിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലോഷൻ ആയിരിക്കും സംഭവിക്കുക അതിനാണ് നമ്മൾ സൂപ്പർനോവ എക്സ്പ്ലോഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഇമേജിൻ്റെ പ്രശ്നം പ്രത്യേകത ഇത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വളരെ ഭാഗ്യമെന്ന പരിധിയിൽ അതേ ഗാലക്സിയിൽ ഒരു സൂപ്പർനോവ കൂടി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റി ഒരു
പത്ത് കിലോമീറ്ററിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയ ഒരു അവസ്ഥ അവിടെ ന്യൂക്ലിയസ് മാത്രമേ ന്യൂട്രോൺസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അവിടെ പുതിയൊരു ഡീജനറസി പ്രഷർ ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ന്യൂട്രോൺ ഡീജനറസി പ്രഷർ എന്ന് വിളിക്കും ന്യൂട്രോണും ഒരു ഫെർമിയോൺ ആണ് അതിനും ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഒന്നിലധികം എണ്ണത്തിന് ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതിനൊരു പ്രഷർ ഉണ്ട് അതാണ് അവിടെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് അത് പക്ഷേ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഡിജനസിക്കാലും വളരെ പ്രഷർ കൂടിയതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും മാസമുള്ളതിനെ ആ ഒരു സൈസിൽ അതിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റുന്നത് ഇതിന് വേറൊരു രസമുള്ളത് ഇത് നമുക്കറിയാലോ ഈ സർക്കസൊക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ബോൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നവർ ഈ ബോൾ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പം കറക്കത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടും അതിന് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം കൺസർവേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുക നമ്മളിങ്ങനെ കൈ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്കത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടും കൈ ദൂരേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കറക്കം സ്ലോ ആവും അതുപോലെ ഇത്രയും വലിയൊരു സ്റ്റാർ സ്റ്റാർ കറങ്ങിക്കൊണ്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതിങ്ങനെ ഇത്ര ചെറുതായിട്ട് ചുരുങ്ങുമ്പോൾ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു ഇതിൻ്റെ കറക്കം ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആവും എന്നാൽ ഈ ഒരു സ്റ്റാറ് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ കറങ്ങാൻ തുടങ്ങും സെക്കൻഡുകളുടെ പീരീഡിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങും കറങ്ങുമ്പോൾ ഇതിനൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പോൾസിൽ നിന്നും ഈ കാണുന്ന പോലെ റേഡിയേഷൻ പുറത്തേക്ക് വരും ഇങ്ങനെ പക്ഷെ അത് കറങ്ങുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല അത് ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്സിഡൻ്റാണ് അത് കറങ്ങുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ രണ്ട് പോളിലൂടെ റേഡിയേഷൻ പുറത്തേക്ക് വരും നിങ്ങൾ ഇവിടെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി ഇവിടെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ സാധനം കറങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സെർച്ച് ലൈറ്റിൽ നിന്നും പ്രകാശം വരുന്ന പോലെ ഇതിങ്ങനെ സ്വീപ്പ് ചെയ്ത് പോകും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ടെലിസ്കോപ്പ് വെച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് ലൈറ്റിനെ അളന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കൂടുന്നു കുറയുന്നു കൂടുന്നു കുറയുന്നു ഇങ്ങനെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് എത്ര റെഗുലർ ഇൻ്റർവെല് ഇതിങ്ങനെ ഒരു പൾസായിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ നമ്മൾ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഞാൻ മരിച്ച നക്ഷത്രങ്ങളാണ് നമ്മൾ പൾസായിസ് ഇതാണ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പിന്നീടാണ് ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ആക്സിസിൽ കൂടെ പ്രകാശം വരുന്നത് ഈ റേഡിയേഷൻ വരുന്നത് അത് ഭൂമിയുടെ നേരെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല സാധാരണ ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർ ഭൂമിയുടെ നേരെയാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ലൈറ്റിൽ നിന്ന് പ്രകാശം വരുന്ന പോലെ ഈ ബീച്ചിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ അടുത്തൂടെ കറങ്ങി പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് പ്രകാശം അതാണ് ഈ പൾസ് അത് പൾസ് ഇൻ്റർവല് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി പോകുന്ന ഇടാം ഇത്രയും വലിയ വസ്തു ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിന് നമ്മൾ പൾസാഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ആ പേര് വരുന്നത് തന്നെ ആ പൾസ് നമ്മൾ ആദ്യം റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇനിയാണ് ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളത് അത്രയധികം തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സാധനം ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോളും ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാറിന് ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് പോപ്പുലാരിറ്റി ബ്ലാക്ക് ഹോളിന് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ആ നാട്ടിലെ പ്രശസ്തരാകുന്ന ആളുകൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഏറ്റവും ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കില്ല എപ്പോഴും ഏറ്റവും പ്രശസ്തരാകുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടാലൻ്റ് ഉള്ള ആയിരിക്കും ആയിരിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്കെയിൽ ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോളിന് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത വെൻ ദ സ്റ്റാർ ഇസ് ടു ഹെവി ടു ബി ബാലൻസ്ഡ് ബൈ ന്യൂട്രോൺ ഡീജനറസി ന്യൂട്രോൺ ഡീജനറസിക്കും ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും വെയിറ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയിലേക്ക് അങ്ങ് പോകും ഈ പ്രത്യേക അവസ്ഥ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ആ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അത്രയും മാസമുള്ളൊരു വസ്തു അത്രയും ചെറിയ ഏരിയയിലേക്ക് ചുരുങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഒരു വസ്തുവിന് പുറത്തേക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു മാസമുള്ള ഏത് വസ്തുവിനും ഒരു എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ഈച്ച ഇരിക്കുകയാണ് ഈച്ചയ്ക്ക് ഇവിടുന്ന് പറന്നു പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ശരീരത്തിന് ഒരു എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വേഗതയെ പറന്നു പോകണം എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ മാസ് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഈച്ചയ്ക്ക് പറന്നു പോകാം ഭൂമിയിൽ നിന്നൊരു സാധനത്തിനെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റി പേജ് വെളിയിൽ കളയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ ഫയർ ചെയ്താലേ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ പ്രത്യേകത അവിടുത്തെ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ലൈറ്റ് സ്പീഡിനേക്കാളും മുകളിലായിരിക്കും വേറൊരു വസ്തുവിനും സഞ്ചരിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സ്പീഡ
ചനിക്ക് ചുറ്റും കുറെ ചെറിയ പാറ കഷ്ണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വലയും പോലെ നിൽക്കുന്ന അതേ മെക്കാനിസ് ആണിത് ഇവിടെ ഗ്രാവിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ അടുത്ത് നിൽക്കും ഇപ്പോൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ കൂട്ടി ഒരസി ചൂടുണ്ടായി പതിയെ ഇത് മിന്നാൻ തുടങ്ങുക അതാണ് ആ പ്രകാശം ഈ കാണുന്ന രണ്ട് സാധനങ്ങളും ഇതും ഇതും ഇത് തന്നെയാണ് വെല്ലുവിളിക്കുന്നവരെ തോന്നും കാരണം ഇതിന് ചുറ്റും ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിയാൽ വരുന്നു ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഭാഗമുള്ള സാധനവും ഗ്രാവിറ്റി കാരണം കറങ്ങി ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ഡിസ്ക് മുകളിൽ കൂടെ കാണാൻ പറ്റും താഴെ കൂടെയും കാണാൻ പറ്റും ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ലെൻസിങ് എന്നൊരു ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോളിന് ബാക്കിൽ ഒരു ഗാലക്സി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രകാശം ഇപ്പുറത്ത് കൂടെയും വരും ഇപ്പുറത്ത് കൂടെയും വരും മുകളിൽ കൂടെയും വരും താഴെ കൂടെയും വരും മൊത്തത്തിൽ ഒരു നാലഞ്ച് നക്ഷത്രം കാണും ഒരേ ഗാലക്സിയെ നാലഞ്ചായിട്ട് കാണും ഇൻ്റർനെറ്റ് ചെന്നിട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ ക്രോസ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ ഗാലക്സി ഇങ്ങനെ കുതിച്ചു പോലെ നാലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം കിട്ടും അതൊരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇഫക്റ്റ് ആണ് സ്പെഷ്യൽ ഇഫക്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ വാക്കുണ്ട് ഷാർട്ട് സ്റ്റൈൽ റേഡിയസ് ജസ്റ്റ് ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു സുഖം ഉള്ളതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്നേ ഉള്ളൂ അവരുടെ ഷാർസ്നഗർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു പേര് ഷാർസ് ചൈൽഡ് റേഡിയസ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു വസ്തുവിന് ഏത് വസ്തു ആയിക്കോട്ടെ അതിലൊരു ഷാർസ് ചൈൽഡ് റേഡിയസ് ഉണ്ട് ആ റേഡിയസിന് അകത്തേക്ക് ചെരുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആവും നിങ്ങളൊരു ഭൂമിയെ എടുത്തിട്ടൊരു കപ്പലണ്ടിയുടെ വലിപ്പത്തിലേക്ക് ചെരു ചുരുക്കിയാൽ ഒരു കപ്പലണ്ടി ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഉണ്ടാവും വലിപ്പം അല്ല പ്രശ്നം മാസ് എത്ര ഏരിയയിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതായത് ആ അത്രയും ചെറിയ ഏരിയയിലേക്ക് ആ മാസ് പോകുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ഇത്രയും കൂടുതലാകുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ വലിയ നക്ഷത്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറച്ചുകൂടെ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ കിലോമീറ്റർ വലിപ്പത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അതൊരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആയിട്ട് മാറും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് കാണിച്ചേക്കാണ് സ്റ്റാർ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രോട്ടോ സ്റ്റാർ അത് മാസി സ്റ്റാർ ആണെങ്കിൽ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ റെഡ് ജയൻ്റ് സൂപ്പർനോവ മിഡ് സൈസ് സ്റ്റാർ ആണെങ്കിൽ റെഡ് ജയൻ്റ് പ്ലാനറ്ററി നെബുല ഈ വലിയ സാധനം കറങ്ങി ഏതാ റെഡ് ഡാർഫ് ബ്ലൂ ഡാർഫ് വൈറ്റ് ഡാർഫ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ചെറിയ ഇതിനകത്ത് ബ്ലൂ ഡാർഫ് ഇതെല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ പേരുകൾ മാത്രം ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കിടക്കും ഇതെന്താണെന്ന് ഒരു ഐഡിയയും കാണില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഓവർ ഇൻഫർമേഷനിലേക്ക് പോകാത്തത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതാ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഉണ്ടാകുന്നതൊക്കെ ഈ സൂപ്പർ ഇത് മൂന്നായിട്ട് മാറിയിട്ടാണ് ഒന്ന് ഇവിടെ വരുന്നു ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർ കൂടുതൽ മാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആയിട്ട് മാറും ഇത്രയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തുടങ്ങിയ കാര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം എലമെൻ്റ് ഫാക്ടറി എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർസ് എലമെൻ്റ് ഫാക്ടറി ആയിട്ട് മാറുന്നു എല്ലാ എലമെൻസും ഹീലിയത്തിനേക്കാളും മുകളിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും നമ്മൾ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയൻ നിയോൺ കാർബൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ പഠിക്കും അതിനകത്ത് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരു പ്രോട്ടോൺ ചുറ്റി ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ചുറ്റിയാൽ മതി ഹൈഡ്രജൻ ആവും രണ്ട് പ്രോട്ടോൺ കൂടെ ചേർന്നിട്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹീലിയം ആവും ഇതിന് മുകളിലേക്കുള്ള വലിയ ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ള ആറ്റങ്ങൾക്ക് താനെ ഉണ്ടാവാൻ പറ്റില്ല ബിഗ് ബാങ്ങിന് ശേഷം താനെ ഉണ്ടാവില്ല അതിനുണ്ടാവാൻ ഒറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലെ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഞെരിഞ്ഞ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷനിലൂടെ മാത്രമേ അവ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഹീലിയവും അങ്ങനെയുള്ള എലമെൻസ് എല്ലാം നക്ഷത്രങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഷെല്ലിലായിട്ട് ഹീലിയം കാർബൺ നിയോൺ ഓക്സിജൻ സിലിക്കൺ ഏറ്റവും സെൻട്രൽ അയൺ അതായത് അയണിന് മുകളിലേക്കുള്ള എല്ലാ മൂലകങ്ങളെയും തിരിച്ചു വേണം പറയാം അയൺ വരെയുള്ള മൂലകങ്ങളെ നമുക്ക് ഫ്യൂസ് ചെയ്താൽ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യും അയണിനേക്കാളും വലിയൊരു ആറ്റത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അയണിനെ എടുത്ത് ഫ്യൂസ് ചെയ്താൽ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ എനർജി അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അയൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും സ്റ്റാറിൻ്റെ കോറിലുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ എലമെൻ്റ് അയൺ ആയിരിക്കും ഇതിൽ എല്ലാ എലമെൻസും ഉണ്ടാകുന്ന പല ഇതാണ് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ പല സ്റ്റേജിൽ പോകും പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോൺ സൈക്കിൾ കാർബൺ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ പല സൈക്കിളിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സാഹചര്യം അനുസരിച
ബാക്കി പറയുന്ന ഐറ്റങ്ങളെല്ലാം നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഉള്ളിലും സൂപ്പർനോവയിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ടായതാണ് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്നിനെ നമ്മൾ ബിഗ് ബാങ് ന്യൂക്ലിയോ സിന്തസിസ് എന്ന് വിളിക്കും ബിഗ് ബാങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടായത് ആകെ മൂന്ന് എലമെൻസേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഉള്ളത് സ്റ്റെല്ലാർ ന്യൂക്ലിയോ സിന്തസിസ് പിന്നെ ഉള്ളത് സൂപ്പർനോവ ന്യൂക്ലിയോ സിന്തസിസ് ഈ മൂന്ന് പ്രോസസ്സുകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പീരിയോഡിറ്റി എവിടെ നിരത്തി വെച്ചേക്കുന്ന എലമെൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടായത് ആ എലമെൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റെടുക്കുന്നത് സംസാരിക്കുന്നതും പ്രൊജക്ടർ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതും ഒക്കെ പി എം പ്രൊമിത്യം ഇ സി ടെക്നീഷ്യം ഇത് രണ്ട് സ്റ്റേബിൾ അല്ല ഇത് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയി ഇത് പിന്നെയും വേറൊരു എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് മാറും യുറേനിയത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഐസോട്ടോപ്പ് റേഡിയോസും ഇവർക്ക് സ്റ്റേബിൾ ഐസോട്ടോപ്പ് ഒന്നുമില്ല ഈ ടെക്നീഷ്യൻ ശരിക്കും ഒരു വളരെ നമ്മളെ കുഴക്കുന്ന ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് ഇതിനിടയ്ക്കിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ആറ്റമാണ് പക്ഷേ ഈ സാധനത്തിന് സ്വന്തമായിട്ട് സ്റ്റേബിൾ ഐസോട്ടോപ്പ് ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത് രണ്ടും മാത്രമേ കൂട്ടത്തിൽപ്പെടുത്താതെ മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് ഇത് കുറച്ച് പേർക്ക് അതെല്ലാം മനസ്സിലായില്ലായിരിക്കും ക്ഷമിക്കാം പക്ഷേ ഇത് പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇത് വളരെ പഠിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളതും പലയിടത്തും നിങ്ങൾ നക്ഷത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് വായിച്ചാൽ അതിനകത്ത് എഴുതുന്നത് ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ഇതിനകത്തായിരിക്കും ഇതിനെ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും പറയുന്നത് അത് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പേര് ഹെർസ്പ്രങ് റസൽ ഡയഗ്രാം വായി കൊള്ളാത്ത പേര് അതുകൊണ്ട് എച്ച് ആർ ഡയഗ്രാം എന്ന് വിളിക്കാം എച്ച് ആർ ഡയഗ്രാം എന്നാണ് പൊതുവെ അതിനെ റെഫർ ചെയ്യുക രണ്ട് പേരാണ് രണ്ട് പേരും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈസ് ചെയ്തൊരു ടെക്നിക്കാണിത് ഇതൊരു ടൂളാണ് നക്ഷത്രങ്ങളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക അവിടെ ചെയ്യുന്നത് വി അറേഞ്ച് ദ സ്റ്റാർസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദയർ കളർ ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ്നസ് കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് കളർ മാറുന്നത് ബ്രൈറ്റ്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നെയിം ലൂമിനോസിറ്റി ആണ് നമ്മൾ ബ്രൈറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് വീട്ടിൽ പേരാണ് ലൂമിനോസിറ്റി ആണ് അതിൻ്റെ സ്കൂളിൽ പേര് അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു സ്റ്റാറിൻ്റെ ലുമിനോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇറ്റ് മീൻസ് അപ്പോൾ ഇതിനിങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് ഒരു ഗ്രാഫ് എടുത്തു ടെമ്പറേച്ചർ ഇവിടെ ലൂമിനോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൈറ്റ്നസ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങോട്ടാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നത് ലൂമിനോസിറ്റി ഇങ്ങോട്ടാണ് കൂടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റാഴ്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ചൂടുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വരും കൂടുതൽ തിളക്കമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ മുകളിലേക്കാണ് നക്ഷത്രം ഇരിക്കുന്നത് എൻ്റെ അടുത്ത് അതിന് തിളക്കം കൂടുതലാണ് ലെഫ്റ്റ് എഡ്ജിലേക്കാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത് അതിന് താപനില്ല അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സ്റ്റാറിനെ നമുക്ക് സൂര്യനെ സൂചിപ്പിക്കാം സൂര്യൻ്റെ ലുമിനോസിറ്റി ഒന്നായിട്ട് എടുക്കുക അതായത് സൂര്യനെയാണ് നമ്മൾ ബേസ് ചെയ്യുന്നത് സൂര്യനെക്കാളും തിളക്കം കൂടിയ നക്ഷത്രങ്ങളും കുറഞ്ഞ നക്ഷത്രങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ സൂര്യനെ നമ്മൾ ഒന്നായിട്ട് എടുക്കും സൂര്യൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്കറിയാം ആറായിരം കെൽവിനാണ് ഈ ആറായിരം കെൽവിനിൽ ഒരു ലൂമിനോസിറ്റിയിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഇട്ടാൽ ഇതെന്തായി സൂര്യൻ ദിസ് പോയിന്റ് റെപ്രസെൻസ് അവർ സൺ ഇനി ഇതുപോലെ നമ്മൾ ആകാശത്ത് കാണുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളെ മുഴുവൻ നോക്കി ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ലൂമിനോസിറ്റി അളന്നു അതിനൊക്കെ ടെക്നിക്കലുണ്ട് അളന്നു അപ്പോൾ ഓരോ നക്ഷത്രത്തിനും ഓരോ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാമേ അങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്താൽ ഏതാണ്ട് ഇരുപതിനായിരം നക്ഷത്രങ്ങളെ കുത്തായിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ സാധനം കിട്ടും ഇരുപതിനായിരം അതിനകത്ത് എന്തോ പന്തികേടില്ലേ എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങളും ഒരു പ്രത്യേക ബാൻഡിൽ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കിടക്കും ബഹുഭൂരിപക്ഷ നക്ഷത്രങ്ങളും കിടക്കുന്നത് ഒരു ബാൻഡിലാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ സീക്വൻസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മെയിൻ സീക്വൻസ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഇതാണ് ഇതാണ് ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേജിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ഹീ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ഒക്കെ നടത്തി എനർജി റിലീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നതിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ആ രീതിയിലുള്ള നക്ഷത്രമാണ് സൂര്യൻ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു കുത്താണ് ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റാർ ഇതാ ഇവിടെ നോക്കി ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ കൂടുതൽ പക്ഷെ തിളക്കം വളരെ കുറവ് അവിടെ വൈറ്റ് ഡ്വാറസ് വരും ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ കുറവ് തിളക്കം അല്പം കൂടെ കൂടുതലാണ് അവിടെ ജയൻസ് വരും കുറേ കൂടി തിളക്കം കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവ സൂപ്പർ ജയൻസ് ആണ് വലിയ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടായ ജയൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞ
ഇത് സൂര്യൻ്റെ നൂറിലൊന്ന് നോക്കിയാൽ സീരിയസ് ബി സൂര്യൻ്റെ നൂറിലൊന്ന് അടുപ്പിച്ച് വലിപ്പമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ബീറ്റൽ ജ്യൂസ് തിരുവാതിര നോക്കി വൺ സോളാർ ഇസ് ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് ഏതാണ്ട് തൗസൻഡ് തിരുവാതിര നക്ഷത്രത്തിന് സൂര്യൻ്റെ ഏതാണ്ട് ആയിരം മടങ്ങ് വലിപ്പം ഇതിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇവിടെ കുറേ ലക്ഷ ഒ ബി എ എഫ് ജി കെ എം എന്നൊരു ലെറ്ററുണ്ട് ഇത് സ്പെക്ട്രൽ ക്ലാസ് എന്ന് വിളിക്കും ഞാൻ അതിലോട്ടൊന്നും പോകാത്തതാണ് അതല്ല അതിൻ്റെ കളറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില ടെക്നിക്കലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനകത്തൊന്നും പറയാതെ ഞാൻ റഫായിട്ട് മാത്രം പറഞ്ഞതാണ് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നതോറും നക്ഷത്രങ്ങളുടെ വലിപ്പം കൂടും ഇവിടെ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഇവല്യൂഷൻ ഞാൻ നോക്കി ഒരു സാധാരണ സണ്ണ് പോലത്തെ നക്ഷത്രം ഒരു സബ്ജയൻ്റാവും റെഡ് ജയൻ്റാവും ഈ ബ്രാഞ്ചിൽ പോയി ഡബിൾ ഷെൽ ബേണിങ് പ്ലാനറ്ററി നെബുല പിന്നെയും പുതിയ സ്റ്റാർ ഉണ്ടാകാനുള്ള പോക്കായിരുന്നു നെബുലയുടെ ഭാഗം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ സ്റ്റാർട്ട്സ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ നക്ഷത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് ടെക്നിക്കലായിട്ട് വായിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെപ്പോഴും പറയുന്ന മെയിൻ സീക്വൻസിൽ നിന്ന് ഇന്ന ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് കയറി ഇന്ന ബ്രാഞ്ച് വഴി പോയി എന്നൊക്കെ പറയും അത് മനസ്സിലാകാതിരിക്കേണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് എച്ച് ആർ ഡയഗ്രാം കൂടെ സൂചിപ്പിച്ചത് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു പോപ്പുലർ ലെവലിൽ സംസാരിക്കേണ്ട വിഷയമല്ല ഇനി ഈ കണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കി എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ നക്ഷത്രം ജനിച്ച് മരിക്കാൻ ഞാൻ കോടികണക്കിന് വർഷം എടുക്കും ആരാണ് നോക്കിയത് അതെ ഒരു നക്ഷത്രം വരുന്നു ജനിക്കുന്നു വളർന്ന് വലുതാകുന്നു സൂപ്പർ ജനിതാകുന്നു ആരും കണ്ടിട്ടില്ല ആർക്കും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കി എന്നുള്ള ചോദ്യം പലരും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരമാണിത് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേജ് ശരിയാണെന്ന് എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കും അല്ലേ ഒരു കുഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ജനിക്കും പെട്ടെന്ന് അയാൾ ഇവിടെ ആയിട്ട് പിന്നെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആവില്ല ഇതാണ് സീക്വൻസ് പക്ഷേ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ച് വയസ്സായി മരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് വയസ്സായവരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓൺലി തിങ് ഇസ് വി ഹാവ് ടു മെനി പീപ്പിൾ അറൗണ്ട് അസ് അറ്റ് വേരിയസ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ദിയർ ലൈഫ് ഭൂമിയിൽ എഴുന്നൂറ് കോടി നക്ഷ മനുഷ്യരുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക മിൽക്കി വേ ഗാലൻസിയിൽ പതിനായിരം കോടി നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് സം ഓഫ് ദ മാർ അറ്റ് ദ എർലിയർ സ്റ്റേജസ് സം ഓഫ് ദ മാർ ഗെറ്റിംഗ് ബർത്ത് സം ഓഫ് ദ മാർ ഓൾറെഡി ഡെഡ് സോ വി ഹാവ് എ മെത്തേഡ് ടു കോറിലേറ്റ് ദിസ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തിയറി ഉണ്ട് ഇന്ന എൻ്റെ സ്റ്റേജിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള തിയറട്ടിക്കൽ നോളജ് നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വി ഹാവ് ദിസ് ആൻഡ് ദിസ് മച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് നോളജ് അബൌട്ട് ദിസ് മാറ്റർ ഇപ്പോഴും ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞത് സൂപ്പർനോവ എക്സ് എക്സാക്ട്ലി എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്